হাই এভরিওয়ান আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে জাভা স্ক্রিপ্টের একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট শেয়ার করব সেটা হচ্ছে ইভেন্ট ডেলিগেশন টেকনিক তো জব ইন্টারভিউতে ইভেন্ট ডেলিগেশন নিয়ে প্রশ্ন করা হয় বিষয়টার নামটা যতটাই কঠিন এবং এটার ইমপ্লিমেন্টেশন ততটাই সহজ কনসেপ্টটা খুবই সহজ তো আজকের ভিডিওতে আমরা ছোট্ট করে এই ইভেন্ট ডেলিগেশন নিয়েই জানব যেন জব ইন্টারভিউতে আপনাকে প্রশ্ন করলে সুন্দর করে উত্তর দিতে পারেন তো চলুন দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করে দেওয়া যাক শুরু করছি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে ডেলিগেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে অর্পণ করা মানে হচ্ছে আপনার প্রতিনিধির কাছে আপনার কাজটাকে অর্পণ করা তো সেই কনসেপ্ট থেকেই আসলে এই জিনিসটা এসছে তো যদি আমরা সংজ্ঞাটা দেখি যে ইভেন্ট ডেলিগেশন বলতে জাভা স্ক্রিপ্টে কী বোঝায় সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে জাভা স্ক্রিপ্টে ইভেন্ট থাকে এবং ইভেন্ট লেসানার থাকে লাইক কোনো একটা এলিমেন্টের উপরে আপনি ক্লিক করলেন এবং ক্লিক করলে আমরা সেটাকে অ্যাড ইভেন্ট লেসানার দিয়ে সেটার ইভেন্টটাকে লেসেন করতে পারি এবং সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করতে পারি তাই না এটা আমরা সবাই জানি তো ইভেন্ট ডেলিগেশন জিনিসটা আসলে কি আমরা তো একটা সিঙ্গেল এলিমেন্টের উপরে ক্লিক করে সেটার মানে সেই ইভেন্টের এগেনস্টে কোনো একটা কাজ করি কিন্তু ডেলিগেশন শব্দের অর্থটা কি মূলত সংজ্ঞাটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে একাধিক এলিমেন্টের জন্য একটাই ইভেন্ট লিসেনার রাখা আমরা মূলত ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনি জাভা স্ক্রিপ্টে ক্লিক করবেন তাহলে কিছু একটা ঘটবে পিএইচপিতে ক্লিক করবেন তাহলে কিছু একটা ঘটবে আপনি এরকম কিছু একটা জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন আপনি প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ওপরে ইভেন্ট লেসেনার বসাতে পারবেন তার মানে আপনি এখানে পাঁচটা ইভেন্ট লেসেনার বসাবেন কিন্তু ইভেন্ট ডেলিগেশান জিনিসটা এসছে এভাবে যে ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনার এই লিস্টটা এপিআই থেকে আসে বা এই লিস্টটা আপনি জানেন না এখানে কয়টা এলিমেন্ট আছে অথবা আপনার এখানে একটা বাটন আছে সেই বাটনে ক্লিক করলে এখানে নতুন করে কোনো একটা এলিমেন্ট অ্যাড হয়ে যায় ঠিক আছে এরকম সিচুয়েশানে আপনি তো ইভেন্ট লেসেনার আপনাকে ডাইনামিক্যালি তৈরি করতে হবে তাই না তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনাকে ইভেন্ট ডেলিগেশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে হবে সেখানে দুইটা জিনিস দুইটা কি পয়েন্ট আপনাকে বুঝতে হবে যে একাধিক সেম এলিমেন্টের জন্য আমরা একটাই ইভেন্ট লেসেনার দিয়ে কাজ সারার চেষ্টা করব এবং ডাইনামিক্যালি যদি নতুন এলিমেন্ট যুক্ত হয় লিস্টে তাহলেও যেন আপনার ওই জেনেরিক একটা সিঙ্গেল ইভেন্ট লেসেনার কাজ করতে পারে তো সেই দুইটা জিনিসই আমরা এখন ইমপ্লিমেন্ট করে দেখব তো চলুন আমরা কোডে চলে যাই আমরা যে আউটপুটটা দেখতে পেলাম সেই এইচ টি এম এল পেজটা হচ্ছে এটা এবং সেখানে একটা স্ক্রিপ্ট ডট জেএস ফাইল অলরেডি দেওয়া আছে যেই স্ক্রিপ্ট ডট জেএস ফাইলে কিচ্ছু নাই যেখানে আমরা কোড করব আমরা যদি আমাদের কোড বেজে যাই তাহলে আমরা দেখব এখানে যে লিস্টটা আছে সেটা হচ্ছে এই ইউএল এই যে আনঅর্ডার্ড লিস্ট সেই ইউএলটা হচ্ছে এটা আমরা যদি এটাকে ইন্ডিভিজুয়ালি করতে চেতাম তাহলে আমরা কি করতাম প্রত্যেকটা এলআই আইটেমের উপরে আমরা একটা করে আইডেন্টিফায়ার বসাতাম এবং প্রত্যেকটার উপরে অ্যাড লেসেনার বসিয়ে পাঁচটা অ্যাড ইভেন্ট লেসেনার বানাতাম কিন্তু আমরা সেটা করব না আমরা এখন একটা ইভেন্ট লেসেনার দিয়ে করব সোজা বাংলা ভাষায় আমরা যে কাজটা করব এই যে প্যারেন্ট যেটা আছে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের উপরে না দিয়ে আমরা প্যারেন্টের উপরে জিনিসটা আসলে অ্যাপ্লাই করব তো প্যারেন্ট কি প্যারেন্ট হচ্ছে ইউএল তাহলে আমরা এখানে কি করব আমরা প্রথমে চলুন ইউএলটাকে ধরি হ্যাঁ ধরেন আমি এটার নাম দিলাম লিস্ট সো আমরা কি করতে পারি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি এবং আমার ওখানে দেওয়া আছে লিস্ট তাই না সো আমি এখানে লিস্টটা চুজ করলাম সিলেক্ট করলাম ফার্স্টে এখন আমার কাজ হচ্ছে এই লিস্টের উপরে আমি অ্যাড ইভেন্ট লেসেনার বসাবো সো অ্যাড ইভেন্ট লেসেনার এবং আমি ধরেন ক্লিক ইভেন্ট লেসেন করব তাহলে আমি একটা কলব্যাক ফাংশানে ইভেন্টটা পাবো এবং আপাতত ধরেন আমি ফর এক্সাম্পল কনসোল ডট লগ আমি এখানে এই ইভেন্টটাকে আমি কনসোল ডট লক করব ঠিক আছে যে ইভেন্টের মধ্যে আমি আসলে কি পাচ্ছি তো আমি আরও বিস্তারিত জানার জন্য একবারে কনসোল ডট ডিআইআর করে দিচ্ছি যেন ডিটেলটা আমার লগে প্রিন্ট হয় ঠিক আছে সো এখন আমি ব্রাউজারে চলে গেলাম এখানে গেলাম আমি এই ইউএল লিস্টের উপরে যে কোনো জায়গায় আমি যদি এখানে ক্লিক করি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা পয়েন্টার ইভেন্ট পাচ্ছি এবং সেই ইভেন্টের মধ্যে অনেক কিছু আছে সেখানে যদি আমরা আসি এখানে অ্যাকচুয়ালি কোন এলিমেন্টার উপরে কোন এইচ টি এম এল এলিমেন্টের উপরে আসলে আমি চাপ দিয়েছি সেটা কিন্তু এখানে আছে টার্গেটের মধ্যে তার মানে এই দেখেন এই হচ্ছে আমার টার্গেটটা এই এলআইটা ঠিক আছে সো প্রত্যেকটা আপনি যে কোনো এলআইয়ের উপরে চাপ দেন না কেন সে আপনাকে একই ধরনের একটা আউটপুট দিবে যে এই যে আপনি যদি এখানে আসেন এই দেখেন টার্গেটের মধ্যে এলআই আছে সো তাহলে ইভেন্ট ডট টার্গেটের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এইচ টি এম এল এলিমেন্টটা আছে মানে আমাদের ক্ষেত্রে এখানে এলআই তাই না সো আমরা তাহলে যেটাই আমরা করি না কেন ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনি চাচ্ছেন যে আপনি চাচ্ছেন ই ডট টার্গেট মানে ওই এলআই এলিমেন্টটা যে এলআই এলিমে
ঠিক আছে আমি ইন্ডিভিজুয়াল এলআইয়ের উপরে কাজ না করে আমি কি করেছি আমি প্যারেন্ট এলিমেন্টের উপরে দিয়েছি মানে আমি কাজটাকে আসলে কি বলবো অর্পণ করে দিয়েছি হ্যাঁ মানে আমি আমি প্যারেন্টের উপরে অর্পণ করে দিয়েছি ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্টের উপরে না করে প্যারেন্ট এলিমেন্টের উপরে এইটা কি বলা হয় ইভেন্ট ডেলিগেশান সো ইভেন্ট ডেলিগেশানের প্রথম শর্তটা পূরণ হয়ে গেছে যে একটাই ইভেন্ট লিসেনার রাখা এখানে আমি আরেকটা জিনিস বলতে চাই ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনার প্রয়োজন হলো যে না আমি তো ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্টের উপরে ডিফারেন্ট কাজ করতে পারি আপনি তো এখানে একই কাজ করছেন হ্যাঁ আপনি ডিফারেন্ট কাজ করতে পারেন বেসড অন দ্য টার্গেট দ্যাট ইউ সিলেক্টেড সো ফর এক্সাম্পল ধরেন আমরা যদি এখানে কনসোল ডট ডিআইআর করি কনসোল ডট ডিআইআর এবং আমি এখানে ধরেন ই ডট টার্গেট আমি কোনটার উপরে আসলে ক্লিক করছি সেটা ধরেন আমি ফর এক্সাম্পল সিলেক্ট করব ঠিক আছে সো আমি এখন খেয়াল করেন আমাদের এলিমেন্টের এখানে যদি আসি আমার এই ইউএলের উপরে মাউস নিচ্ছে আমি দেখেন এখানে গ্রিন মার্ক দিয়ে বোঝাচ্ছে ইউএলের এরিয়া কোনটা হ্যাঁ সো তার মানে এরকম জায়গাও কিন্তু ইউএলের এলিমেন্ট আছে আর কি সো খেয়াল করেন কি হচ্ছে আরেকবার আমি মাউস নিচ্ছি দেখেন এই পুরো জায়গাটাই গ্রিন ছিল সো আমি যদি এরকম একটা জায়গায় ক্লিক করি দেখেন এই তাহলেও কিন্তু পুরাটা হলুদ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনি সেটা চাচ্ছেন না আপনি যেহেতু প্যারেন্টকে দিয়েছেন সো আসলে পুরাটা পুরা এই এরিয়াটা আসলে কাভার হয়ে গেছে সো আপনি সেটা চাচ্ছেন না আপনি চাচ্ছেন শুধু এলআইয়ের উপরে চাপ দিলে ঘটনাটা ঘটবে তাহলে সোজা কথা আপনি যেটা করতে পারেন এখানে সিম্পল ইফ এলস চেক ইফ ই ডট টার্গেট যেটা ডট ম্যাচেস বাই দা ওয়ে ম্যাচেসের ইয়েটা আমি আপনাদেরকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে এইচ টি এমএলের কোনো ডম এলিমেন্টের উপরে আমরা ম্যাচেস নামক ফাংশনটা অ্যাপ্লাই করতে পারি দেখেন এলিমেন্ট ডট ম্যাচেস এটা আপনাকে রিটার্ন করবে যে আপনি ম্যাচেসের মধ্যে যে এলিমেন্টটা দিবেন ওই এলিমেন্টটা ম্যাচ করলে সে রিটার্ন করবে ফর এক্সাম্পল আপনার এখানে যদি ই ডট টার্গেট ডট ম্যাচেস এটা যদি এলআই হয় মানে কোনো একটা এলআই আইটেমের সাথে ম্যাচ করে তাহলেই আপনি এই ঘটনাটা ঘটাবেন ঠিক আছে তাতে এখন যেটা হবে আমি এটার লিঙ্ক আপনাদেরকে দিয়ে দিব সিম্পল একটা ফাংশান যে আপনি যে কোনো একটা এইচটিএমএল এলিমেন্ট সেটার উপরে আপনি যদি ম্যাচেস অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনি প্যারামিটারে বলবেন যে আপনি কিসের সাথে ম্যাচ করতে চান কোন ক্লাস ক্লাস বা সিএসএস সিলেক্টরের সাথে ম্যাচ করতে চান যেমন আমি এখানে এলআই দিয়েছি এখানে একটা ডট কোনো একটা ক্লাসের নামও হতে পারে তো যেটাই আপনি দেন না কেন সেই অনুযায়ী কাজ করবে তো তাহলে এখানে আমরা যেহেতু এটা দিলাম এখন দেখেন আমি যদি বায়ে চাপ দিয়ে দেখেন এখন কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটছে না শুধুমাত্র আপনি যখন এর ওপরে চাপ দিবেন তখন ঘটনাটা ঘটবে সো শুধুমাত্র এলআইয়ের উপরে চাপ দিলে মানে আপনার এখানে ইন্ডিভিজুয়াল কোনো এলআই আইটেমের উপরে চাপ পড়লেই এই ঘটনাটা ঘটবে সো আপনি একটা লেভেল অফ কন্ট্রোল করে ফেললেন এখন আসছি ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনার আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে যে আপনি তো সব এলিমেন্টের জন্য একই কাজ করছেন আমি ইয়োলো করতে চাই না আমি চাচ্ছি যে না আমি হচ্ছে কোনো একটা পার্টি আপনি যে এলআইটা দিলেন আমি ধরেন ফর এক্সাম্পল জাভা স্ক্রিপ্টকে হলুদ করতে চাচ্ছি পিএইচপিকে লাল করতে চাচ্ছি জাভাকে ব্লু করতে চাচ্ছি পাইথনকে ওরকম কিছু করতে চাচ্ছি তাহলে আপনি কি করবেন মানে ইজিলি পসিবল আমি এগেইন আমার এখানে তাহলে সিম্পলি তাহলে আমাকে এখানে জানতে হবে আইডেন্টিফায়ার কি প্রত্যেকের মানে টেক্সটটা আলাদা রাইট সো আপনি তাহলে যেটা করতে পারেন যে আমি যদি এখানে আরেকবার আপনাদেরকে দেখাই কনসোল ডট ডিআইআর ধরেন ই ডট টার্গেট ওকে আমরা যদি এটা দেখি ধরেন একটার উপরে চাপ দিলাম খেয়াল করবেন এই এলআই আইটেমের ভিতরে আপনি এটা জাভা স্ক্রিপ্ট কিনা আপনি কিন্তু ডট ইনার টেক্সট থেকে বুঝতে পারবেন রাইট সো আপনি এখানে সিম্পল চেকিং বসাবেন এর মধ্যে আপনি একটা সুইচ কেসও দিতে পারেন ঠিক আছে ওর আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি ই ফেলসও দিতে পারেন হোয়াট এভার ইট ইস লজিক যাই হোক না কেন আপনি যেটা করতে পারেন ই ডট টার্গেট ডট ইনার টেক্সট ইজ উকাল টু যদি জাভা স্ক্রিপ্ট হয় ঠিক আছে তাহলে আপনি ইয়োলো করবেন এলস আপনি ফর এক্সাম্পল এনিথিং যদি হয় আপনি ধরেন ফর এক্সাম্পল কি করতে পারেন ধরেন যে কোনো একটা কিছু দিতে পারেন ধরেন ব্লু করবেন ওকে সো এখন যদি আপনি জাভা স্ক্রিপ্টের উপর চাপ দেন ইয়োলো বাট হোয়াট এভার অন্য যে কোনোর উপরে চাপ দিলে এখন কিন্তু ব্লু হচ্ছে সো তার মানে আপনার উপরেই কন্ট্রোলটা আছে যে আপনি আসলে কিভাবে করছেন সো এখানে লজিক ইজ আপ টু ইউ হোয়াট এভার লজিক দ্যাট ইউ ক্যান ইমপ্লিমেন্ট বাট আপনি কিন্তু প্যারেন্টের উপরে কাজটা দিয়ে ডেলিগেট করে দিয়েছেন আসলে রেসপন্সিবিলিটিটাকে দ্যাটস ওয়াই এটাকে বলা হচ্ছে ইভেন্ট ডেলিগেশান ইভেন্ট ডেলিগেশানের সেকেন্ড আর একটা শর্ত আছে যে নতুন এলিমেন্ট যোগ করলেও যেন লিসানার কাজ করে সো আমরা চলুন নতুন একটা এলিমেন্ট যোগ করি আমরা ধরেন ফর এক্সাম্পল এই জায়গাটাতে এই যে আমাদের ইউ এল এল এড এটা আছে এটার পরে ধরেন আমরা আরেকটা ডিপ নিলাম ধরেন সেই ডিভের মধ্যে আমি একটা ব
অন ক্লিকে বাই দা ওয়ে এটা কিন্তু রিয়্যাক্ট না সো অন ক্লিক কিন্তু ছোটো হাতের হবে এটা কিন্তু ফ্যানি লা একদম সো অন ক্লিক তারপরে আমি এখানে ধরেন ফর এক্সাম্পল আমার একটা ফাংশান দিচ্ছি ধরেন ফর এক্সাম্পল অ্যাড এলিমেন্ট ওকে আমি এই ফাংশানটা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এখানে আমার অ্যাড এলিমেন্ট ফাংশানটা লিখতে হবে সো আমি তাহলে এখানে ধরেন ফাংশান অ্যাড এলিমেন্ট অ্যাড এলিমেন্ট তো সেখানে আমাকে কি করতে হবে আমাকে ডাইনামিক্যালি একটা নতুন এলিমেন্ট যুক্ত করতে হবে তাই না সো তাহলে আমি সেটা কিভাবে করতে পারি তাহলে আমরা সিম্পলি লিখতে পারি ধরেন ফর এক্সাম্পল নিউ এলিমেন্ট ইজ ওকাল টু ডকুমেন্ট এটা কিন্তু ডমের সিম্পল মেথড ক্রিয়েট এলিমেন্ট বাই দ্য ওয়ে যারা ডম নিয়ে জানেন না তাদের জন্য আমার ডম প্লে লিস্ট আছে একজন ওয়েব ডেভেলপারের জন্য ডম সম্পর্কে ডেফিনেটলি জানতে হবে প্রত্যেকটা স্টেপে লাইফে লাগবে সো যারা ডম নিয়ে মানে নিজের নলেজ ইয়ে করতে চান তারা কাইন্ডলি আমার ডম প্লে লিস্টটা দেখবেন সো আমি একটা নতুন এলিমেন্ট তৈরি করছি একটা এইচটিএমএল এলিমেন্ট ধরেন ফর এক্সাম্পল এলআই ওকে সো আমি একটা নতুন এলিমেন্ট তৈরি করলাম তারপরে আমরা যেটা করলাম ধরেন নিউ এলিমেন্ট ডট টেক্সট কন্টেন্ট ধরেন এটার মধ্যে আমি দিলাম একটা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজের নাম বলি ধরেন ফর এক্সাম্পল কি বলা যায় ধরেন ডট নেট ওকে সো এটা আমি দিলাম এখন আমার কাজ হচ্ছে এই লিস্টে এটাকে যুক্ত করে দেওয়া সো এটা ডট অ্যাপ অ্যান্ড চাইল্ড এটাও ডমের ম্যাথড নতুন আমি একটা নতুন মানে ওই লিস্টে একটা নতুন চাইল্ড অ্যাড করছি একদম লাস্টে সো এখানে আমি দিয়ে দিতে পারি আমার নিউ এলিমেন্ট এই ওকে আমরা দেখব যে এই কাজটা করার পরে আমার সব কিছু কাজ করে কিনা আমার ওই ইভেন্ট লেসনারটা কাজ করে কিনা আমি একটা নতুন এলিমেন্ট যুক্ত করলাম এই দেখেন ডট নেট এবং আমি এটার উপরে ক্লিক করলাম ইয়াস ইটস ওয়ার্কিং অ্যাজ লং অ্যাজ এই কন্ডিশানও পূরণ হয় তার মানে আমার ইভেন্ট ডেলিগেশানটা কাজ করছে সো তার মানে ইভেন্ট ডেলিগেশানের দুইটা শর্ত একটা হচ্ছে আমার মাল্টিপল এলিমেন্টের জন্য একটা ইভেন্ট লেসনার দিয়ে আমি কাজ করব এবং নতুন এলিমেন্ট যোগ করলেও সেটা ডাইনামিক্যালি হোক এপিআই থেকে আসুক হোয়াট এভার ইট ইস আপনার ইভেন্ট লেসনার যেন কাজ করে সেটা কিন্তু করছে কারণ আপনি কিন্তু যদি ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্টের উপরে একটা একটা করে লেসনার বসাতেন এটা কিন্তু কাজ করতো না আপনাকে কি করতে হতো এই নতুন এলিমেন্ট তৈরি করার পরে এই জায়গাটাতে আপনাকে আরেকটা ইভেন্ট লেসনার তৈরি করা লাগতো ওই এলিমেন্টার জন্য সেই কাজটা কিন্তু আপনাকে করতে হচ্ছে না কারণ আপনি একবারে পুরো লিস্ট আইটেম ধরে সবার উপরে একটা লিসনার অ্যাড করে দিয়েছেন সো এখন সুবিধা কিন্তু অনেক কিছুই হইল আপনি একটা সিঙ্গেল জায়গা থেকে পুরো লিস্টটা কন্ট্রোল করছেন ঠিক আছে এইটাই হচ্ছে ইভেন্ট ডেলিগেশান সো জব ইন্টারভিউতে আসলে আশা করি আপনারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকবেন না আপনারা সুন্দর করে বুঝাই দিতে পারবেন হোয়াট ইজ ইভেন্ট ডেলিগেশান এবং কিভাবে জিনিসটা কাজ করে যদি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে এসে থাকে কাইন্ডলি লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যদি কোনো সাজেশান থাকে তাহলে কমেন্টে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে